경배하는 분이 계셔서 이번 회부터는 정답 말씀드리겠습니다. 181회의 퀴즈 회령 출신 유명인사 두 분을 맞춰달라는 문제였는데요. 정답은 소설가 최인훈 선생님 그리고 연기자 이순재 선생님 두 분입니다. 정답자 두 분은요. JW 장님 저랑 굉장히 <웃음> 이니셜이 비슷한데 전혀 모르는 분이고요. 아무튼 감사합니다. 김동성님 두 분입니다. 두 분께는 평택 러드빈 커피 이평기 사장님이 직접 볶은 수제 볶은 커피 보내드리겠습니다. 감사합니다. 조만간 북한 평양 해산에서 특집 방송할 것을 믿어 의심치 않는 몰라수다 북한수다 182회를 시작하겠습니다. 해산 소리가 나와서 만성이지 주말에 보니까 KBS 뉴스 마지막에 북한 지방 날씨 알려주는데 예전에 해산을 안 알려줬거든요. 해산 무산 평양 해주는 거예요. 아 해산에서 탈북자가 많이 들어오더니 이제야 대한민국이 움직이는 거야. 아 그리고 어떻게 보면 아, 해산 반가웠어. 해산 날씨가 어떻다는 걸 알려줘야 탈북자들이 그걸 예, 보고 참고를 해가지고 예, 강을 건널 거 아니에요. 비 오는 날을 네. 피하고 너무 좋았어요. 네. <웃음> 나 예전에 대북 방송 1년 했는데 네. 그때 날씨를 알려줬는데 그거 듣더라고요. 아 날씨 많이 듣지. 네, 듣더라고. 예. 라디오인데 듣도. 예. 지금 북한 해상 시역에서 그 나가 있는 분들은 100% 라디오로 그 한국 날씨를 듣고 그렇죠. 아 고기 잡이 음. 뭐 하고 방역 다 그걸로 음. 해 주는 네. 네. 맞아요. 자 오늘의 주제는 통일이 되면은 네. 아무래도 이제 사업 기회가 열리지 않겠습니까? 아 이거 좋다. 네. 네. 그러면은 북한에서 이런 사업을 갖고 와서 한국에 오면 히트 칠것 같아. 아 북한에서 아. 한국으로 가져오는 네. 거? 아니면 한국에서 이런 거 가져가면 이거는 히트다. 자 처음에 북한 네. 한국 뭐부터 할까요? 어, 그냥 뭐 자, 자연스럽게 네. 아 가져갈 것 제가, 제가, 제가 유일한 꽃이니까 네. 제가 먼저 할게요. 뭐 이러면서. <웃음> 그러니까 저는 이제 만약에 제가 통일이 돼서 북한으로 간다면 저는 심리 상담사를 하고 싶어요. 이야. 왜냐면 네. 이제 야. 우리가 네. 이제 봐요. 우리가 경제적으로 모든 게 풀리게 되면 저는 북한에 있을 때 스트레스라는 게 뭘고 머리 아프다는 게 뭔지 몰랐어요. 그 단어를 사는 게 바빠서. 근데 이제 남북 통일이 되면 경제적으로 부를 일으키게 되면 네. 사람들이 먹는 근심에서 덜어지면 나는 왜 세상을 이렇게 살까? 내 얼굴은 왜 이렇게 주름이 많을까? 너무 많은 걸 고민할 것 같아요. 그래서 저는 여기서 심리 상담을 해주고 싶어요. 인간은 태어날 때부터 이렇게 됐고 내 마음가짐을 똑바로 가지는 게 내가 장수하는 게다. 이렇게 상대의 마음을 열어주고 싶은 그런 직업을 하고 싶어요. 어떠세요? 음, 땡. 아 좋네요. 네, 아, 그, 땡. 그거는 아, 굉장히 네, 이제 문자를 불러할 것 같아요. 네, <웃음> 그거 정말 필요한데. 네, 땡이, 아, 예. 땡이 뭔지 모르죠. 네. 알아 알아 다 알아. 정답이라는 거죠. 딩동댕. 그 정답 이거 땡은 부족. 정답 아니라는 거예요. 어, 저는 아니야 근데, 근데 정답이야. 상담은. 네. 음. 아니 내가 볼때 음, 아, 정답 안 돼. 상담은 네. 어, 어느 정도 시민 의식이 생긴 다음에 음. 가능해요. 아니 왜냐면 지금 당장 상담하자면 음. 네가 뭔데. <웃음> 아니 저는 거기에 땡을 하고 싶어요. 왜냐하면 이제 갑자기 통일이 되면 문화적인 혼란이 와요. 그런 음. 그런 사람들한테 탈북자 나만의 해준다. 나만의 문화는 음. 70년 동안 이렇게 됐기 때문에 우리가 이거는 오해할 부분이다. 이런 걸 제가 원래 말을 잘하고 거기다 좀 얼굴도 조금 대고 하니까 <웃음> 많이 먹힐 거 같고 저는 또 내가 탈북자인 입장에서 선구자잖아요. 저는 누구든 마주서면 이해를 시키고 싶어요. 우리가 물리적 통일만 통일이 아니에요. 정신적 통일이 돼야지. 예. 감사합니다. 저는 저는 여기서도 상당히 겪고 있는 건데 이런 사무소를 하나 차리면 어떨까 하는 거예요. 예를 들어 사무소. 막이 로그인 하는 것까지 해줘요. 네. 로그인까지 해줄 정도로 아, 이력서를 써야 되는데 이력서까지 써주고 아, 대, 대행업체 어, 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 방법을 가르쳐주고 그 다음에 어. 동사무소 가서는 음. 어떻게 신청하고 아. 어, 안내서 안내서 어, 어, 어느 아. 무슨 각종 이런 서류 생활하면서 일체 서류 <웃음> 어, 탈북자 누구나 고민하는 거아못 음. 써라고 음. 이걸 어떻게 써야 되나 어, 완전 아, 근데... 너무 초보적인 건데 음. 알 거라고 생각하고 해오세요 하는데 에이요 포기한단 말이에요 우리 대한민국도 음. 이거 이력서 써주는 게 있는데요 다 배워주는데 아니 아니 아니, 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 아니. 우리가 이제 홈쇼핑이나 지마켓에서 저는 하라면 로그인 너무 하래서 그때마다 북한 다시 가고 싶어요 이게 안 되고 너무 절차가 많아. 이거 배워줘요. 아까 아, 아우 저도 네. 은행 그렇죠. 간단한 네. 은행 거래법까지도 네. 다 그때마다 야 이게 그냥 그냥 버풀인 돈 누구 첫 네. 사는 그런 나라로 가고 싶다 이런 생각을 했어요. 아우 저는 10분 15분 해가지고 이제 되나 싶은데 거기 네. 
제한 시간이 넘었으니 처음부터 다시 하세요. 오막 화가 나요. 어 컴퓨터 부셔버리고 싶어. 어 공감이에요. 어 그리고 이게 워낙 여러 군데 하다 보니까 뭐 비밀번호가 틀렸습니다. 아이디를 뭐 입력하시오. 비밀번호가 틀렸습니다는 그래도 음. 알아듣잖아요. 예. 이게 한국말인데 못 알아듣는 뭐 어려워. 캐시 카우 사본이 잘못되었습니다. 뭐 이러면 <웃음> 도대체 이게 무슨 얘긴지도 모르겠고 음, 네 어려 커도 N 384입니다. 예. 그렇죠. <웃음> 아, 이런 거 오네. 대한민국에서 사실 저는... 북한으로 가져갈 거는요. 개인적인 것도 기업적인 것도 너무 많아가지고 찝자면 음. 거기서 많지만 뭐 항공, 우주, 철도, 뭐 운송, 네. 뭐 꼽자면 광산까지 이제 어마어마하게 해상 이제 너무 많은 것들을 이제 우리가 가져가겠지만 음. 개인적으로 이제 본다면 음, 그 운송업. 네. 네, 운송업도 좋을 것 같고요. 아, 네. 운송업 최고지. 네. 소비차 발전된. 네. 아니 그 운송업은 구, 아주 구체적으로. 네. 아 물론 이제 한 노선만 그, 떼도 돼. 네, 네 물론 이제 그 <웃음> 북한과 이제 한국과 이제 우리 대한민국이 이제 통일되는 그 시점에 전면적인 개방이 한 번에 시행되리라고 보지는 않거든요. 음. 네, 절차적으로 순서대로 시민의 의식을 갖고 가는 그런 과정과 절차가 있어야 되기 때문에. 천천히 이제 그런 것들이 시행돼야 되기 때문에 일단은 북한 내부에 이제 운송업이 너무 막연해요. 비행기도 없고 배도 없고 차도 없습니다. 도로는 너무 막연하고 말할 그렇죠. 것도 없고요. 여기 가장 우선적으로 필요한 게 시민들한테 이제 먹고 가고 이제 교통이 편리하게 풀어야 되기 때문에 우리 대한민국의 엄청난 차, 음. 버스들, 네. 배들 이 대한민국 경제는 물론 북한 활성화를 엄청나게 활성화시킬 수 있다고 생각해요. 두 번째로는 우리가 하고 있는 이 문화 콘텐츠 네. 대한민국의 문화 콘텐츠는 전 세계를 휩쓸고 있잖아요 음. 우리가 하고 있는 이 자그마한 방송도 거기에 들어간 북한 사람들한테 너희들이 하고 있는 실생활 그대로 모든 것이 다 콘텐츠 하나하나의 종목이며 음. 이것이 곧 어, 시대를 거, 뭐 일컬어는 그러한 하나의 작품이 되고 하나의 이런 음. 그런 유수가 된다는 걸 보여줄 수 있는 그런 것들을 일컬을 수 있는 네. 음. 우리가 하고 있는 지금 현재 이 자그마한 모습도 음. 다 엄청나게 가능하지 않겠나. 음. 들어가면 이제 방송국도 생겨날 거고 이제 어마어마하게 이제 유수 매체들, 통신 업체들이 생겨날 테니까 나는... 거기에 맞는 이런 콘텐츠 산업. 아. 네. 또 소국 씨가 하고 있는 이런 것도 이제 다 같이 엮이면 음. 우리의 요 자그마한 북한 수다도 거기에 가면 어마어마한 이제 음. 네. 콘텐츠 산업이 되지 않겠나. 음. 어떻게든 그때까지 자리를 지켜야 되겠습니다. 나는 <웃음> <웃음> 가, 가장 기대되는 게 이제 통일된 다음에. 그 다큐멘터리가 어떻게 나올까? 진짜 이 북한 생활을 그리는 다큐 그치, 응. 그래. 기가 막힐 것 같아 한국 사람이 한국 제작팀이 만든 다큐하고 음. 탈북자 출신 그 제작팀들이 가서 만든 다큐하고 또 다를 것 같아 그래서 이거 비교해보는 것도 굉장히 재미날 것 같고 음. 통일되자마자 북한에 가서 사업이 잘 먹힐 게 일단 호세와 관련된 건다 먹힐 것 같아요 <웃음> 아 그건 무슨 얘기입니까? 그러니까 예를 들어 그래. 자동차 가서 야 렌탈 24개월이 아니고 62개월 한, 한 70... 음. 몇 개월 한 사람들 아마 음. 다한 사람 두 대씩은 가질 거예요 그렇죠. 한, 가지고 한 집에 한 대는 무조건 네. 있다고 저는 장담하고요 <웃음> 아니 근데 그거는 자동차 사업이 잘 돼. 그거는 예컨대 파는 게 문제가 아니라 월부금을 받을 수 있느냐가 문제 그러니까 문제가 월금을 거. 받을 수 있는 조건을 제시하는 거예요 음. 누가 올 때야 되고 누가 올 때야 되고 뭐 회사에 다녀야 된다든지 뭐다 만들어 갖고 차부터 무조건 살것 같아요 음. 없어도 살것 같아요 다 삽니다 음. 음, 그러니까 일단 통일되자마자 차는 굉장히 대박납니다. 네. 신경차. 음. 그 여기 한국 와서 제일 많이 생각되는 거는 그 우리 한국들 댕기면서 보면 이렇게 그 이렇게 이 몸을 그 표시되는 그 아, 전보는 집들, 안 전보는 집들, 정집들 있잖아. 아, 네. 전보는 집들. 예. 통일되면 그런 사람들이 들어가면 어마어마하게 이제 북한에도 많잖아. 북한에도 많다면서 아, 많은데. 음. 그게 아직까지는 합법적으로 안 되고 뭐 이렇잖아요. 아, 근데 기왕이면 북한 사람들은 경제적으로. 내 고향에 있는 사람한테서 보는 것보다 야! 야. 아, 그 안에서도 그 토종 비교를 뒤져보는데 네. 음. 한국에서 오는 사람들이 더 아, 이게 그렇지, 어, 아니, 나 같은 건안 그렇겠어? 아, 어, 야, 저 사람 한국에서 온 분이야. 가서 한번 보자. 음. 당연히 이제 그 아, 나잘될것 같아. 계속 볼 때마다 봤거든. 아, 그러니까 하고 싶은 게 진짜 너무 많은 게 저는 북한에 가게 되면 결혼 정보 회사도 하고 싶고 왜냐면 저희가 북한에서 40년 살았잖아요 음. 여기 두분 북한 분 앉아 계시잖아요 근데 이분들은 참 북한 남성들에서는 모범적인 사람들이에요 그럼에도 불구하고 한국 남성들하고 북한 남성들은 차원이 좀 달라요 많이 다르지. 예, 그러니까 저희처럼 
약간 그런 세계를 모르던 북한 여성들 있잖아요. 좋다. 그렇게 되면 이제 한국 남성들이 되게 이런 콘텐츠를 통해서 북한 사람들이 된 이미지가 좋아요. 그러면 이제 북한 여성들하고 남한 분들을 서로 이렇게 연결해 주고 지금은 아니. 남한이잖아요. 그러니까 이제 북한에 가서 그걸 차리겠다는 거예요. 아, 예, 그러면 북한 여성들한테도 가만히 있어요. 아, 누나가 말하잖아요. 아, 그러니까 <웃음> 북한에 가서도 대한민국 남성들처럼 이렇게 자상한 남편 남자들이 이 세상에 존재한다는 걸 북한 여성들이 좀 체험했습니다. 그게 근데 예, 문이 열리면 예, 이쪽에 예, 여자 하나도 안 나올 예, 것 같아요. 북한 예, 남성들에 대해서 이렇게 한이 맺히신 것 같아요. 한이 맺혔죠. 한이 <웃음> 맺혔죠. 네. 근데 이분들은 여기 와서 계하가 된 분들이에요. 네. 북한에서 그냥 살았다면 지금의 이분들이 안 계세요. 아까 뭐 소리 빽빽 질러. 그렇죠. 네. 소리 빽빽 네. 질르고 야! 뭐 이러면서 네. 그랬을 거예요. 그러니까 <웃음> 북한 여성들은 그걸 그냥 일상처럼 저희도 그냥 당연하지. 남편이 죽으라면 죽는 걸로 생각했어요. 왜 죽어요? 죽을 수가 아, 없어요. 아, 예. 제가 말씀 듣고 하는 말인데 예. 네. 좀 막말로 좀 합시다. 예. 제일 잘 팔릴 게 한국 남자예요. <웃음> 자동 자동 차보다 더잘 팔려. 네 예, 말이 그 말이에요. 말 한마디에 싹 녹는다는. 내왕이 시작되면 북쪽에 여자 한 명도 없어. 할머니도 없을 수 있어요. 다 내로. 다 남한 내로. 안에 내가 볼때 예. 한국 남자들. 그런 네. 싱글이 없어 안 남아 날것 같아. 예, <웃음> 일단 결혼만 하면이 아, 예, 부드러워서 예. 이거 이거 이혼율이 아, 네. 엄청나게 급증할 걸요. 예, 맞아. 이게 대한민국 예. 이혼율이 엄청나게 급증할 거다 음. 이렇게 다시 재혼하려고. 근데 <웃음> 근데 서로 친할 땐 좋았지. 네. 그 뒤에 네. 고생할 거야. <웃음> 그래서 아니 아니 이게 기대하지 마. 모순은 있는 말이 왜냐면. <웃음> 대한민국에도 남북 결혼 정보 회사가 너무 더 20개 30개가 돼요. 근데 말을 하는데 3년을 넘기시면 돼요. 음, 3년을 넘기면 10년 넘어가는데 그 3년을 못 넘기고 이혼을 네. 하세요. 근데 우리가 사람이 그냥 마음 먹기 탓이에요. 처음에는 이 대한민국 남자들을 북한 여성들이 처음에는 성국 씨 말이 공감이 돼요. 정말 부드럽고 책상에 이게 식당에 가면 의자도 썩 내다 주고 북한 남자들 전혀 안 그럽니다. 얘기하는데 표정부터가 막 예, 끌려. 예, 막 이렇게 끌리는데 이제 같이 살다 보면 통장도 계좌번호도 안 알려주고 비밀번호도 안 알려주고 근데 처음에는 그게 야요 요새끼 같은 게 이렇게 생각을 해요. 근데 이게 이 나라 문화예요. 왜냐면 아니. 아니 물론 대한민국에도 제가 알아본 데 의하면 통장을 음. 오픈하는 부부도 있대요. 근데 각기 제각기 관리하는 사람도 있대요. 음. 아니 그러면 생활비를 주면 우리가 그러잖아요. 아무 연고도 없이 대글대글 굴러온 사람을 어떻게 믿어요. 그러니까 우리는 자기 처지를 생각을 해야 돼요. 같이 살면서 진심을 주면 이 사람이 믿을 때면 절로 줘요. 그러니까 그 기간을 우리가 견뎌내야 되는 거예요. 그러니까 이제 거기에 대해서 결혼정보 회사를 하면서 북한 여성들한테 말해주겠다는 거예요. 당신들이 한 상하고 다르다. 그렇지만 우리는 이걸 넘겨야만이 상담. 남한 사람하고 살수 있다. 상담과 네. 결혼 정보. 상담과 결혼 정보 통합하겠다는 거. 통합하겠다는 거. 그러니까 거. 미, 내가 너무 사랑해. 니도 네. 이래서 주는 개념하고 틀린다 말이에요. 네. 통장은. 예, 네, 그렇죠. 이 사람이 아냐 모르냐 이런 네. 것도 있어야 되고. 그렇죠. 어느 정도 그런 정리를 못 하잖아요. 어느 정도 적응되고 돈 관리해서 우리 집안을 그쵸. 맡겨도 되냐까지 돼야 된다 말이에요. 예, 이럴 때면 펀드도 할줄 알고. 어, 네. 맞아. 나는, 나는 딱 하나 그냥 음. 진짜 로 욕심 나는 건요. 부산에서 라선. 계속 운송업이야. 계속 네. 운송만 말해. 해상 운송업. 네. 엄청난 그 러시아 나우드카 쪽에서 있는 저 연해주 그쪽에서부터 나오는 그 해산물부터 시작해서 남쪽으로 쭉 가고 우리 크루저 같은 거 하나 해서 자 음. 소해에서 동해로 쫙 들어다가 부산에서 한번 쉬고 부산에서 쭉 가서 평양 원산에서 한번 쉬고 네. 라선 꼭대기 한번 올라가서 쉬고 음. 러시아 사람들 씻고 또 내려오고. 그거 한번 진짜 한번 해보고 싶은 거. 아 근데 너무 좋아요. 언제든 이 네, 남북 백길이 쫙 열려서 음. 일본 놈들이 그냥 침쫙쫙 흘리게. 일본 놈들이. 아니 아, 우리가 진짜. 걸수에 사무친 게 있어요. 압록강을 넘을 때도 너무 무서웠고 그리고 진짜요? 메콩강을 넘을 때도 너무 무서웠어요. 근데 이제 성근 씨처럼 아니 우리가 그냥 우리 땅에서 막큰 배를 타고 놀고 싶고 막 이렇게 오면서 아, 바다에서 얘기는. 섬을 죽이지 얼마나 않고 좋아. 아 얼마 생각만 해도 너무 좋아요. 동해 그래. 바다. 메콩강 건을 때 네. 너무 무서웠대요. 자 이제 북한에서 그럼 한국으로 갖고 오면 이거는 된다. 음. 그거는요. 네. 그 <웃음> 김치. 김치를 북한에서 숙성시켜 갖고 한국에다 갖다 파는 거예요. 아그 쩡한 맛이라는 예, 거. 그게 네. 한국 날좀 다망해. 날씨와 진짜예요. 날씨와 
그리고 그 날씨 딱 날씨 때문이다. 만드는 방법 여기에 따라서 김치꿀, 김치꿀. 이걸 이쪽 하나는 말 가지고 뭐턱 쏜다, 매콤하다, 별로 이렇게 편하신 분들 어, 많은데 하나도 안 돼요. 하나도 안 돼요. 김치 상업은 탈북자들 안 탈북자들도 안 그래요. 근데 하나도 물 그게 아니라 않아요. 북한에서 진짜 숙성된 김치는 음. 양념 가난한 집은 양념도 못 떠요. 백김치 아무 것도 못 두고 내 백김치 했는데 음. 입에 탁 열면 음. 양념 없어도 하나같이 도는 맛이 쪼요. 있어요. 여기 예. 쫙 하면서 아, 맞아요. 자국시키거든 이게. 음. 근데 이 맛을 김치 의 기본 맛은 국어거든요. 음. 김치 하면 쫑한 게제 맛이지 이러잖아요. 근데 예. 그 맛을 진짜 좀못 찾았어요. 그래서 아직도 한 번도. 음. 예. 그 어떤 그, 분들이 이제 청가제를 넣어가지고 쫑한 맛을 내서 이렇게 하는 음. 것도 있는데 그 쫑한 맛이 아니고요. 아, 북한에서 나는 쫑한 맛은 음. 그. 그 아까 성국 씨가 말하는 것처럼 또한 시기에 사이다 그, 비슷 어, 하면서 그 발효 시점에서 나오는 그 무이 무하고 배추에서 나오는 쪼한 맛인데 원더랑이 아 그렇지 그아 그거는 좀 그다음에 제가 어릴 때 이제 거꾸로 떠서 김치물만 먹고 내 말이 <웃음> 김치는 땅에 파묻던 거 이렇게 해서 음. 손 씻은 거 참고 맞아 같이 손가락 무이 작선에 지금 아 먹으면서 이게 <웃음> 그다음에 그 바가지 아니면 국자로 아, 김치물 퍼서 아, 마시고 아, 이게 그간에 김치가 좋은 거 진짜 막 탈도 안 나요 아무리 먹어도 음. 근데 그러니까 북한의 김치를 여기 갖다 팔면 최고나 음. 최고일 거아 그리고 그 백두산을 중심으로 대웅단 산지연에 북한의 무한한 둘쭉밭이 있거든요 둘쭉술이잖아요 네. 근데 역시 제가 여기 고향 와서 자랑, 고향 자랑 고향 자랑 저희 옆에 뭔 사실이야 요새 공장이 있잖아요 근데 제가 한국에 와서 와인도 마셔봤어요. 브랑스 와인도 마셔봤는데 <웃음> 네. 우리 둘쪽에 갖다 갖다 못해요 냄새 자체가 그러니까 저는 이제 그 북한의 대형단에 둘쪽 가공 공장이 있고 해산시 위원회도 있어요 그러니까 이제 그 둘쪽 가공 공장을 왜냐면 둘쪽 밭이 있잖아요 이게 둘쪽 나무도 이게 비료도 줘야 이게 왕성해야 되는데 북한이 그게 안 돼서 매해마다 둘쪽 탈곡률이 좀 줄어들어요. 그러니까 이제 거기에다가 돈을 투자해가지고 그 둘쪽을 우리 남한으로 가지고 와서 여기서 가공을 해서 만들면 프랑스 와인 저기 가라예요. 어, 그리고 그런 와인업이 네. 여기서 왕성할 수 있어요. 들쭉 아이스크림이 또 유명하다는 거 아닙니까? 아, 블루베리 네. 맛있다 하잖아요. 블루베리 저기 가라예요. 아, 캐나다 세계 블루베리는 캐나다 산에 세계 최고인데 음. 캐나다가 바로 해산시에다가 그, 그 지금 둘쭉 가공 공장을 하병, 해놓고 하병에 다, 다 어, 가지고 가죠. 아저 바보들 다 뜯겨요 음, 그냥. 그 다음에 하나 좀 묻고 싶어요. 왜냐면 이건 좀 심중하기 때문에 나의 음. 개인적 의견하고는 좀 다를 수 있는데 여기에 와서 아 성인 성이 냄새로구나 성인 냄새 좋구나 하면서 먹어본 적 있어요 아, 여기서. 아, 여기, 여기 성인 여기 성인 아니, 성이가 아니, 아니에요 그 고향 우리가 고향장을 너무 하는지 모르겠는데 내가 말하는데 아 쏘리 쏘리 아, 아 이건 최성기 그걸 하자 최성기 그걸 하자 동생이 말하잖아 어, 성이 성이 자랑 좀 해줘 아니 <웃음> 알았어요 음. 하라고 하니까 아니 음. 성이가 음. 그러니까 성이 보소시 어떤 라면 굉장히 매력적이에요 보면 향내 착 나고 맛도 그러니까 내가 볼 때는 산생김새와 기온이 아주 빼어나고 맞아. 특이하잖아요 음. 북한이 북한에서도 맞게, 특이한 지역이 또 있잖아요 거기에 맞게 송이까지 그런 것 같아요 음. 내가 알고 있는 송이하고 다르단 말이에요 향내부터 아. 어, 그리고 너무 잘생겼어 이게 송이는 너무 잘생겼다고 음. 아, 송이 버섯이 어, 잘생겼죠 깎은 것처럼 만드는 아, 아. 것처럼 잘생겼단 말이에요 근데 진짜 송이는 딱 아, 보기에도 구분. 못생겼지만 굉장히 울퉁불퉁하고 맛있어요. 구분. 진짜 음. 매끈한 것도 있긴 있는데 음. 여기처럼 그렇진 않아요. 아, 그 딱에 그 이건 좀 식구금인데 진짜 북한 맛있어. 거는요. 식구금 하지 마요. 알아 음. 안 말해도. 음, 좀 삐뚤어지고 하세요, 어, 삐뚤어지고 네. 못된 사람의 고시기처럼 생겼고요. 아. 네. 아, 여기 거는 착한 학생의 고시기처럼 생겼어. 아, 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 음. 똑같은 일등품. 자, 성이 일등품 딱 지었을 때 여기 음. 대가리가 아, 그 <웃음> 머리 부분이 올라와야 네. 성이 머리 부분이 올라와야 되는데 예. 네. 그게 일등품이에요. 수출도 그렇고. 음. 일본이 북한 지역에 찝은 지역이 있어요. 네. 칠보산 명천 송이 음. 딱 찝었어요 지역은 미꾸라지 아 저기 그 뭐라 그러던가 아 물고기 아그 뭐라 소식장에서 나는데 아 까막조개 예. 까막조개 그 금야 음. 함남도 금야 이렇게 찍은 지역들이 있어요. 음. 거기서 나오는 천년물로만 가지고 수입을 해가요 일본이 음. 송이 맛이 정말 많이 차이가 납니다. 음. 한국에서 제일 좋다고 하는 그런 그 성이 중국산에서 북한산으로 들어왔다는 성이 먹어봤는데 전 북한 지역에서 먹었던 수출용 성이를 많이 먹어봐서 아는데 중국 쪽으로 들어오는 북한 성이도 제고가 아니에요. 성이는 수출할 때 흙하고는 같이 싸서 보냅니다. 수출할 때 수출용 흙이 없으면 흙이 없으면 성이 건조하게 마르고 성이 향이 다 나라고 성이 자체가 
멋있게 되기 때문에 음. 북한은 산에서 이제 날아오는 성의를 성의 소리가 길어지네. 뭐 사람 사가지고 자주 불고기도 하는데 그 불고기가 산두 개를 넘어서 진동을 합니다 냄새가. 음. 꿀하고 같이 네. 딱 해서 음. 성의 위에 꿀을 원래 넣고. 제 저는 뭐 기가 막혀. 그래서 북한에서 가져오고 싶은 게이 모든 걸 일컬을 수 있는 거. 음. 관광 안내서 같은 거. 아 좋죠. 북한의 명소 목걸이 음. 그다음에 그 지역들을 할수 있는. 이 관광 뭐, 뭐라 그러네? 이거 뭐라 그러지? 상품, 상품. 패키지 상품. 아, 그거를 아, 하는 패키지. 그거를 음. 에, 해서 이제 자, 관광 패키지. 누구보다 잘 알고 있는 우리들이 응? 다 이제 북한의 해안가들 김, 김일성이 김정은이 그 명가 그 특각자리들로 해서 쫙 코스들로 해서 음. 어디 어디서부터 어디까지 어디서부터 해산까지 해서 이제 아, 패키지. 뭐 중국으로 돌아서 백두산 갈거 있나요? 우리 땅으로 가면서 그냥 백두산 쫙 해서 백두산에서부터 그냥. 내려오면서 음. 관광 패키지 상품들 해서 관광 안내소 하면 음. 이거 그럼 우리나라 가져오면 사람이 돈 벌고 우리가 잘 사잖아요. 당연하지. 음. 이거 북한에서 음. 가져올 음. 첫 번째 항목이라고 저는 생각해요. 그 빨리 돼야 돼. 위성 지도 보다가 네. 네. 그래서 가져올 상품이 거의 음. 위성 정 모르겠어요. 위성 지도 보다가 음. 바닷가 주변이라든지 좀 그런데 풀이 무성한 데가 있어요. 고기를 가지면 돼요, 그냥. 그 땅만 특각이야. 그 땅만 가지면 돼요. 그러면 그 아, 땅은 이 특각이구나. 그 풀이, 명당이고 풀이 무성한 이유가 있어요. 거기에는 음. 네. 기가 막히게 명당이기 때문에 음. 먹건 들이게 하고 몽땅 김일성 김정일이가 다 각각이야 다 차지한 거예요 나무를 못 빼어 가게 어, 음, 다 네. 차지하고 고개를 다 가지기만 하면 고개는 꼭 쓰임새가 그러니까 있다 그러니까 딱세 가지로 네. 나눠지는데요 네. 이제 풀자리가 작은 데는 특각자리들이고요 좀더 큰데는 군수 군수기지 어. 좀더 큰데는 마우리야 아니 그 아, 이거 뭐라 그러지 그 광산 지역들 네. 제, 미, 그, 다, 음. 하지 못하게 되는 특히 해산 지역에 있는 음. 체벌 50년 통나무 참나무 수, 그, 아. 그 이깔 수림이 음. 있습니다. 네. 50년 동안 하고도 나무 체벌 수림. 네, 맞아. 아직 깊은데 네, 이런 없어서 이런 데들 미개척 지들 아직 북한 지역이 인산, 많습니다. 맞아요. 산다 벗겨 먹었다고 하지만 아직 아직 아직까지는 아니. 있는 게 있고. 답산 쪽도 있어. 네. 그 저하는 탈북자는 산이, 산이다. 저하는 음. 탈북자는 북한 산은 민둥산 민둥산이 워낙 많아서 벗겨 음. 먹은 산이 워낙 많아서. 산 속에서 길을 잃는다는 게 자기는 무슨 말인지 몰라요. 아 맞아. 아 알았네. 아 맞아. 여기 와서 알았네. 아, 여기 와서. 어. 근데 그분은 보이는 네. 데만 가. 단염 못 봐서 그래요. 그렇죠. 아. 제가 노동 단련대 생활하면서. 정말 노동. 어 진짜. 한국의 산은 그래도 여기도 길 잃을 수 있지만 음. 그렇게 좋은 길만 다녀서 그런지 모르겠는데 그 북한 산은 북한에 있는 산은 가고 가고 하다 나무하러 가다 보면 길을 잃어요. 그리고 맨날 다니던 길도 조금만 맞아요. 너무 험해 네. 너무 험해요 네. 그래서 막, 아니, 막 급하잖아 어, 어. 그리고 이렇게 짚으면 3분의 2는 내려와 발이 또 음. <웃음> 이러면 다니는 산이 너무 많아요 음. 진짜 그 나무꾼들은요 산에 갈때 도끼를 옆으로 이렇게 이렇게 옆으로 차면요 음. 욕해요 사과, 사과 친다고 도끼를 꼭 세워서 차게 합니다 그만큼 나무들이 빽빽하고 길이 이렇게 쉽기 때문에 도끼가 걸려서 야, 그게, 그, 뭐 어떻게 되면 사고 난다고 네. 딱 세워서 차게 자, 물, 두루 가고 네. 두루 가야 있는 거예요 네. 그 예, 물건이나 물품 말고 뭐 서비스나 기타 이런 것 중에 수입할 만한 게뭐 아, 아, 북한에서 가져올 거예요? 북한에서 그래서. 가져올 만한 아, 네. 북한에서 <웃음> 가져올 걸요? 네. 그러니까 저는 그냥 맨날 그러니까 왜냐면 우리나라가 발전을 했으니까 저는 맨날 갖고 들어갈 공기만 한대요 아, 그럼 들어갈 거 얘기해 주세요 그러니까 저는 여자잖아요 되게 성형 상담 하면 좋을 것 같아요. <웃음> 그리고 와, 그것도 어마어마할 걸. 아니 왜냐면 제가 북한에 있을 때 정말 이렇게 보면 제가 북한에 있을 때 얼굴이 작다는 말을 많이 들었고요. 왜냐면 무대에 나서면 커야 된다고. 선생님이 막 그래. 쟤는 낯짝이 그냥 쥐대가리만 해가지고 어, 어, 그런 지금 말을 하셨거든요. 얼굴은 모습은 북한 같은 거 예, 많이 그래서 들어요. 저는 제 얼굴이 작은 줄 알았어요. 근데 우리나라에 왔는데 제 얼굴이 안 작아요. <웃음> 근데 제가 우리나라에 와서 딱 봤는데 처음에는 제가 말했잖아요. 그 고려 항공인지 탔을 때 고객님 뭐가 필요하세요? 아 어, 무슨 애들이 이렇게 생겼어? 전 그렇게 했다고. 아 대한항공이 예, 아시아나 어, 얼굴이 여매나고 네. 목이 네. 요만해요. 그러니까 저는 그 그분들이 되게 그리고 머리도 한 오리도 빠지지 않고 딱 붙였어요 이마에. 그래서 저는 솔직히 이쁘게 안 봤어요. 근데 이제는 우리나라에 와서 1년 2년 지나니까. 내 얼굴이 너무 천스러운 아, 거야. 고려 항공은 북한이 하는 거고 지금 아니요, 하는 거는 예. 한국 한때 탈때 예, 대한민국, 예, 대한민국 네. 탈북해서 여기로 들어올 때. 네. 그래 제가 이제 1, 2년 보니까 이게 윤곽이 나는 거예요. 근데 이제는 북한 주민들이 제가 올 때도 봄이 담배 피울 때예요. 4년 전에도. 그치. 이제는 한국 드라마를 봐라. 일자는 써. 일자는 써다 하잖아요. 그래서 저는 내가 만약에 성형과 의사는 아니니까 이게 성형 의사가 중요한 게 아니고 상담사가 중요해요. 고객한테 
어떻게 유도를 잘해가지고 <웃음> 자 얼굴 네. 부위가 그러잖아요 요 각을 약간 하게 요걸 지금 상담해주고 싶어요 그러니까 그런 직업도 저는 좋을 것 같고 매니큐어 매니큐어 예 음. 제가 서운이 뭔줄 아세요 대한민국에 와서 단한 번도 매니큐어 못 해봤어요 그러니까 그냥 천 원짜리 내가 해줄게 내 매니큐어 엄청 잘하고 천 원짜리 파는 거 있잖아요 왜냐면 문지를 아이고, 자꾸 하니까 물질을 자꾸 하니까 <웃음> 진짜 잘하는 거 여자들 있잖아요 마흔 살을 넘은 저도 너망이에요 발톱 손톱 이쁘게 하고 다녔으면 그러니까 이게 로, 제가 이제 사십 대 넘은 여자의 로망인데 이십 대 여자들은 어떻게 하겠어요 그러니까 그치. 매니큐어 사업도 너무 잘될것 같아요 아, 한국에서 이렇게 예. 막 그려주는 이런 거 있잖아요 예 매니큐어 네. 이런 것도 너무 잘될것 같고 성형 이거 상담을 하고 싶어요 그다음에 네. 꼭 이거는 꼭 해야 될 거예요 이거는 돈을 또 나서 꼭 해야 될 건데. 북한에 이제 갑자기 띠부자가 된 사람들도 종종 있는데 그게 음, 뭐냐면요 네. 개성 지역에서 골동을 파가지고 중국에다가 아. 무산 쪽 이런 데 가서 중국에 팔아먹은 사람들이 아, 저도 팔아봤어요. 갑자기 돈을 버는 거예요 음. 개성에 가면 개성 항해도 사리온 이 지역까지 이 줄기 따라서 골동이 많아요 땅에 고려시대 근데 네. 이걸 음. 이거를 북한 주민들이 자기네 인력으로 그냥 사람이 할수 있는 정도까지만 만 캐냈지 현대 기술이 들어가서 음, 네. 이걸 탐지를 지질 탐지 이렇게 해서, 해서 반드시 아, 해야 엄청나게 많은 양이 있을 거예요. 어느 정도냐면요 산 속에서 어떤 사람이 이런 침, 새꼬쟁이와 나무를 이렇게 들고 다니면 음. 그걸 따라다니는 직업이 있고 완전 얘는 그 직업이에요. 음. 가다가 쏙 찌르다가 뭘 발견해서 걔가 파요. 그만 벌릴 수 있게 지켜보는 거예요. 음. 자 가다가 발견했잖아요. 그건 가서 빼앗는 거예요. 때리고 빼 빼앗나 말이야. 어, 그 공부 그 보, 범죄가 막 남발하지. 음. 그 정도로 그게 직업이 될 정도로 골동품이 많은 거예요. 근데 골동품 발굴은 개인이 하는 것보다는 국가적인 차원에서. 그치. 아 그러니까 내 말은 반드시 해야 되는. 음. 예, 국가적 차원 반드시 해야 되는 거라 말이야. 음. 때까지는 개인이 받지만 음. 그리고 개인 집들에 가지고 있는 골동들도 꽤될것 같아요. 음 맞아요. 그 라진 선봉에 가면요 중국으로 수출하는 명태 가공 공장이 있어요. 우리 대한민국에 지금 그 지구 온난화로 인해서 네. 이제 명태가 없어진 지꽤 됐잖아요. 음. 북한 그 라진 그 동해 쪽에서 오호츠크 쪽으로 올라가는 연어 그 연어목이라고 있는 그 이제 그 먹이 있는데 북한에서는 그그 그 뭐라 그러지 이거 배그먼데 가서 배 간구 뭐라 그래 원양어 원양어 뭘그 베링 쪽으로 많이 나가요 베링 그협 쪽으로. 그 중국 배들도 이제 무역선 그게 많이 해가지고 대구랑 거기 또 대구가 엄청나잖아요. 대구는 뭐전 세계에서 미국 사람들이 제일 많이 먹으니까 음. 그쪽 가공업체 명태들을 우리 대한민국에 가져다 우리 대한민국 국민들 좀 먹게 하는 것도 좀 굉장히 좋을 것 같아요. 명태를 음. 북한 명태를 그렇지. 그러니까 이제 북한 명태는 대한민국에 손에 들어오면 세계적인 명태로 거, 일궈줄 수 있어. 북한에서는 그냥 이제 동네 반찬으로만 될수 있지만 우리의 음. 대한민국 상품화가 된다면 이 명태는 전 세계를 아우를 수 있는 대구 그. 음. 그 어장에서 잡 베이징 쪽에서 잡힌 대구 그 가공업도 중국이 아니라 우리나라에서 이제 다 해서 미국 전 세계로 수출할 수 있는 엄청난 양이 이제 있거든요 그것도. 제가 우리나라에 와서 마트에서 콩나물을 많이 사 먹어요. 근데 단한 번도 고양이 맛을 못 느꼈어요. <웃음> 그, 또 이렇게 막 어. 근데 내가 말을 하자는 건 뭐냐면 콩나물 가공 공장. 예, 제가 북한에 있을 때 콩나물 장수도 해봤어요. 왜냐하면. 낮에는 시장에 나가고 콩나물은 알아서 자라는 거니까 콩나물은 정확히 두부콩 한 킬로에 칠 킬로가 나옵니다. 그리고 이제 콩나물이 딱 자라서 한 7cm, 8cm 됐을 때 소화제가 있어요. 데라미친이라는 약을 풀어서 콩나물에다 같이 넣으면 뿌리가 하나도 안 납니다. 그러면 그만큼 무게수가 커가요. 근데 북한에 있을 때는 콩나물 기르면서 제일 힘들었던 게 뭐냐면 집이 춥고 집이 추우면 콩나물 대가리가 파랗게 돼요. 그 다음에 털이 나와, 뿌리가 나와. 그리고 나와. 뿌리가 나오고 이게 물이 없었어요. 압록강에서 길러야 했어요. 근데 우리 대한민국은 물이 되지 온도가 되잖아요. 그러면 이게 콩나물을 왜냐면 왜 대한민국에 와서 콩나물은 그렇게 콩맛이 안 날까요? 고소한 맛이 없어요. 어, 맞아요. 그럼 이제 북한의 재래식, 재래식 콩을 데려다가 대한민국에 와서 이 온도가 좋잖아요. 여기서 콩나물, 콩나물은 있잖아요. 그냥 물하고 온도만 되면 됩니다. 그러니까 저는 콩나물 사업만 해도 지금 대한민국 마트에 쌓여진 콩나물보다 맛이 다른 고소한 그런 콩나물이 아, 될것 같아요. 정확한, 콩은 북한에서 데려와야 돼요. 정확한 지적을 했어요. 음. 내가 음식이 달라졌다고 음식 입맛이 달라졌다고 생각했거든요. 네. 왜냐하면 내가 콩나물을 좋아했는데 네, 엄청 콩나물의 향이 안 나는 거예요. 향이 안 나요. 어, 예. 그래서 콩 관계예요. 콩 관계. 왜 그런가 했더니 콩 관계예요. 예. 어, 콩 관계로 뭐. 예. 어쨌든 꼭그 음식 
그 문화업은 북한에서 가져올 게 많습니다. 그리고 그거와 관련된 건 엄청 많이 가져와요. 건강이고 여기는 돼요. 모든 게다 이렇게 기계를 하잖아요. 모든 게. 근데 사람은 가끔은 기계를 해서 그게 인륙률이 날 때도 있지만 그래도 가끔은 사람이 손으로 해야 돼서 손맛이 나야 되는 그런 게 있어요. 콩나물 키워보셨어요? 안 <웃음> 해봤을 것 같아요. 아니, 이렇게 영국에 있을 때 네. 어. 영국에 있을 때 오이나 달걀이나 이런 게 맛이 달라요. 네. 달라서 아. 달라서 한국에서 음. 말하자면 상추 이런 걸 갖다가 심고 음. 길렀는데 역시 맛이 달라요. 네. 아 그렇죠. 기억에서 틀리는데. 그래서 어떤 분이 아예 그 한국에서 흙을 수입해 가지고 해보고 아, 있으면 아, 이렇게 아, 아니요, 포대에 포대 네. 무슨 비닐에 이렇게 포대로 팔아서 거기다 이렇게 작물 심게 해 예, 주는. 예, 예, 예. 네. 네. 근데 그렇게까지 해도 똑같아. 맛이 달라요. 아, 그러니까 그러니까, 한국 오이, 네. 한국 배 이런 음. 맛이 안 나요. 그러니까 아, 이제 콩은 예. 북한에서 북한의 추운 지방이 돼서 두부콩이 잘 돼요. 근데 대한민국 두부콩을 보니까 색깔이 달라요. 대한민국 두부콩은 약간 은빛이 돌아요. 그러니까 음. 노랗긴 노란데 북한 것처럼 그렇지 않아요. 그래서 콩나물 기, 사업을 하게 되면 닭도 같이 쳐야 돼요. 왜냐하면 콩나물을 그팔 때는 그 육가를 터야 되는데 거기 가끔 가다 대가리가 같이 떨어져요. 그게 1등 닭목이에요. 그럼 이제 닭도 같이 기르게 되면 음. 일거 양득이에요. 그러니까 이런 사업도 하면 너무 좋을 것 같아요. 굉장히 좋지. 그러니까 예. 쌀은 대한민국에서 이제 올라가고 예. 다른 이제 농작물들은 예. 어, 내려오고 예. 이런 식으로 특히 이제 그 음식 문화는 네. 철저하게 북한 거를 가져다가 예, 맞아요. 예, 입살은 예, 해야 됩니다. 해야 이제 이렇게 해서 음. 확실히 목걸이라든가 음식 음. 맛이라든가 이런 것들은 음. 예, 북한의 거를 이제 좀더 이쪽으로 대한민국으로 가져오고 예, 작곡은 어, 우리의 문화 됐어요. 다른 문화들은 이제 북한으로 또 이제 아까 그러니까 음식 문화를 갖고 오는 것보다 음. 그 원... 종자 재료들 예, 아, 재료를 그러니까 가져와야 그 거기서 돼. 바로 해가지고 그대로 예. 가져와야 돼 그대로 예. 아니면 거기 걸 가져다 여기서 하는 게 아니라 한국에 거기서 아, 이자처럼 해가지고 음, 이렇게 내려와야 돼 예. 한국의 방법 방법만 가지고 음. 북한에 가서 만든다면 또 다른 아, 또 달라지지 안 될게 또 다른 그 나라 땅에서 그 아니 이제 북한 아니, 그게, 그 자체 지역에서 아니 그러니까 해서. 거기서 한국 음. 방법으로 만드는 거예요 음. 거기서 한국 방법으로 아, 그럼 또 다시 달라진다 아니 근데 우리가 전번에 어. 지료라든가 뭐 이런 걸 쓰지 않고 북한 사람들의 재배 방식 그대로 해가지고 아까 요리를 강원도 MT 갔을 때 우리 거기서 찰떡을 방안을 쳤잖아요. 아, 아, 아. 얼마나 맛있어요. 아. 근데 여기 와서 보게 되면 찰떡이고 이떡이고 다 기계를 하잖아요. 물을 막 묻혀가지고 맛이 달라요. 음. 사람이 손맛이 들어가야 맛있다는데요. 음. 아니, 너무 하기야. 기계를 우리가 너무 쉽게 사는 것 같아요. 그러니까 자연 맛은 음. 이래요. 하기야 감자부침개 음. 할 때도 음. 믹서기에 간과하고 아, 강판에 간과하고 이렇게 이렇게 가요. 네. 네. 식물은요. 식물은 쇠를 싫어해요. 아. 쇠를. 음. 그래서 이제 그 고기랑 뭐 이렇게 이제 북한에서 좀좀 좀 한다는 사람은 회뜰 때도요 색칼로 안 합니다. 뭐 일본 사람들 좀 사시미를 뜨지 않아요. 손으로 뜯습니다. 손으로. 손으로 뜯어줘요? 네. 뜯어줘요. 회를? 네. 오, 손으로 뜯어요. 겨를 따라서 뜯는다는 네. 건가? 나무 칼 있잖아요. 나무 네. 나무 이렇게 돼 있는 참나무로 갖고 이런 칼로 아 나무로 해가지고 손으로 쫙 일컬 세웁니다. 손으로. 음. 그래서 껍질도 손으로 이렇게 쫙 벗기고요. 겨를 따라서 나무 칼로 탁. 티낸 다음에는 손으로 뜯어냅니다. 잘 떨어집니다. 아 살짝 올것다 떨어지면 잘 네, 떨어지기 맞아요. 때문에 북한에도 특히 식물은 허구식물은 칼 음, 쇠를 안 합니다. 쇠로. 음. 그래서 이제 좀 믹서기 같은 데다 쇠붙이 10가지 발생하니까 성질이 다 변해가 있는 거예요. 쉽고 좋지만 맛은 북한도 있잖아요. 어르신들이 되게 있는 집들은 드부국을 할때 우리는 드부를 이렇게 칼로 썰어 안, 안 그래요. 통두부를 안 치고 이렇게 뭉쾌. 아, 뭉쾌. 돌 같은 것도 이렇게 뭉쾌. 예, 뭉쾌. 예, 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 왜냐하면 이게 새가 들어가면 맛을 다 잃는 잃는데요. 아. 그러니까 이것도 많이 참고가 됐으면 좋겠어요. 자연 맛이 없어요. 북한에서 참 가져올 게 많습니다. 음. 근데 가공업 우리 대한민국의 가공 기술들이 올라간다면 광산 내가 있던 광산들도 음. 정말 이제 금광, 연아연 광산들, 동주 동광산들 무제한 그좀 무제한 철광. 음. 광산들도 어마어마하고요. 음. 그 북한의 지형 지도가 아마 바뀔 겁니다. 우리 기업들이 올라가면 음. 지형 지도 자체가 아마 몇년 안에 바로 바뀔 거고요. 아, 할게 진짜. 어. 저는 며칠 전에 강원도로 갔어요. 갔는데 거기에 새까만 염소가 막 풀을 먹는데 그 풀밭이 너무 좋은 거예요. 제가 염소 밀수 했잖아요. 그 염소에 대한 애환이 남았어요. <웃음> 그죄 없는 염소를 뚝이 열매다 되는 데다 딱 내렸지 그럼 중국에서 밭으로 그러니까 그 염소에 대한 미안한 것도 있고 네. 미안한 거는 둘째예요 솔직히 사로? 돈이잖아요 그런데 풀밭이 너무 좋은 거야 침넝쿨이 그래 내가 그랬어요 같이 간 일행한테 염소 여기서 막 길러도 돼요 그렇죠 여기 와서 집 사가지고 그러니까 
저 60대면 여기 올 거예요. 여기 와서 그것도 흑염소가 좋대요. 염소를 키우겠어? 예, 염소를 키우고 우리는 풀이 많고 단속 안 하잖아요. 우리는 통일되면 아, 할일 너무 많아요. 어떻게 해야 되나? 한국 분들은 네. 통일된 다음에 가서 땅 사면 다 늦어. 그때 가면 된가나 땅다 사고 주인이 있고 안 돼. 우리 같은 사람들 전부터 지금부터 쫙 길을 닦아놔서 북한 사람들이 안 되는 어, 것 같아요. 야, 통일. 그럼 우리가 연락을 해야지. 지금처럼 맨날 연락하고 전화하는 사람. 야, 어느 지역에 가서 빨리 말뚝부터 박아. 계약서부터 쓰고 먼저 보내야 돼 사람은. 아 북한이 지금도 그러잖아요. 지금도 농촌에 가게 되면 이렇게. 지금 이거 이게 좀 더는 해도 그쪽에서. 나무를 베고 묻던 불 있잖아요. 그러면 네. 이제 온 가족이 가서 거기다 서류를 쳐놔요. 거기다 쭈루룩 표시해요. 밭을 이제 보면 자기네 밭이래요. 그러니까 그 림산 사업소에서 밭을 이렇게 나무를 베으면 그 밭이 이렇게 밭이 아니고 불밭이. 문서고 뭐, 뭐 먼저 가서 그걸 서류를 딱 쳐놔요. 이렇게 쫙 테두리 쳐놓고 거기다 말뚝을 박아요. 이건 우리 밭이라고. 그러니까 이제 통일이 된 암시가 되면 북한 사람들이 먼저 가서 이건 다 정부고 뭐이고 다 없어지는데 이건 다 우리 땅이라고 할것 같아. 안 북한에 것 같아. 광업성 이라고 성이 있어요. 뭐 화학공업성, 무성성 네. 전기, 뭐 전력공업성 많은데 많죠. 광업성 이라고 했는데 이 광업성 양반이 저하고 지금 그 지금 연락이 되는 양반이 하나 있어요. 그러니까 이제 전화를 몇 마디 하다가 이제 안, 내, 안 내려올 거나 그랬더니 아 왜가 통일되면 여기, 네, 여기 땅 가지고 어, 통일되면 내이 광업성에서 일한 지만 17년인데 여기 이제 지질지도 가지고 자기는 어느 땅 가서 말뚝 하나만 딱 박혔대 여, 여자리만 거기다 시추하면 대박 난다는 거야 우리나라 사람도 실망하겠어요 북한에다 그, 땅 그것만 땅. 생각하고 있는 양반도 있어요 사용없어요 아, 땅만 그분, 좋아했기 때문에 그분은, 그분은 이미 통일될 거를 전제로 네. 곧 통일이 그러니까 된다는 거 이거 좀 되는 거. 사람들은요 네. 도저히 인테리적으로 공부하고 이걸 좀 가지고 있는 사람들은 예란 바로 박사님 그 생각만 예란 박사님 땅 가지고 있는 사람들 그거 하는 사람 일단 제일 첫 번째가 땅이지 그 밑에 파면 뭐, 뭐가 나올지 뭐, 뭐 장담할 수가 없어요 음. 아니 나는 참 궁금한 게 분명 북한에 비만 오면 휘발유에 휘발유 물에 탁 뿌리면요 뜨거든요. 아 어, 맞아요 기름이 둥둥 뜨잖아요. 북한은 비가 오, 비만 오면 음. 휘발유 물탄 것처럼 물타 물이 그래요. 음. 그 너무 구, 지금 생각해보면 궁금한 거예요. 그렇게 무슨 좀... 휘발유가 음. 그렇게 많았어? 나는 과학 최신 과학 기술로 거기 가서 북한 지질 탐사를 제대로 하면 맞아요. 뭐가 많이 나올 것 같아. 음. 어 그게 음. 비만 오면 이상했어요. 그게 아니 대체 이제 한경북쪽 쪽에 가면 명천 지구에 있는 그그 갈탄, 음, 갈천지구에 네, 가면 탄, 탄이 음, 탄 매장량이 많은 지역에 이제 비가 오면 다 그렇게 뜨거든. 어, 휘발유처럼. 탄 매장 지역. 어, 그래서 어. 석탄에는 이제 타로 성분을 갈아내면 거기서도 이제 휘발성 물질이 나오거든. 아, 그래서 북한에서는 석탄을 가지고 휘발유를 빼는 기술이 있어. 음. 2차 세계대전 시기에 히틀러가 자국내에 원유가 없기 때문에 구라파 초 침공 자체를 그 대형 연료를 가지고 이제 시작했거든 탱크에다 연는 그걸 가지고 아, 어, 소나무 성진에서 나오는 송탄유 석탄에서 아. 나오는 석탄유 밑에서 이제 기름과 또 디젤류하고 물을 섞어서 이제 혼탕유라고 해서 쓰는 방식도 이제 연구해서 음. 어, 도입해서 많이 하고도 있는데 석탄 매장량이 많은 지역에 그게 있고 석탄 매장이 많은 데는 꼭 원유와 천연, 천연가스가 있고 아, 북한이 뭐가 있을 것 같은데 아, 아 원유 꼭 있지 만약 음. 천연가스도 지금 뭐 조금 조금 나가는 거 뽑아서 쓰기도 하지만 음. 그 무한대한 그 지질도를 가지고 있구나 고 그, 그게 이제 해박한 지식 가지고 있는 사람들은 우리 개인적인 좀 의미에서는 음. 어느 지역에 땅만 좀 싸도 그냥 굴만 뚫으면 북한은 뭐든지 나와 뭐든지 아, 특히 이제 광산 지역들의 예, 광산 지역들의 국가지 소유가 아닌 지역들의 이제 개인 지역으로 땅을 매도해서 좀 방식만 조금만 앞서 간다면 음. 분명하면 이제 그게 그아 이제 어마어마한 아, 이제 부자들이 나오는 거예요. 생각... 제가 탈북하기 전에 집도 못 팔고 왔거든요. 근데 앞뒤 터밭이 억수로 커요. 저희는 왜냐면 <웃음> 집을 팔면 어시찰 대상이 되니까 못 팔고 왔어요. 그 집, 그 있는 집 거수해야 돼. 꼭 거수했다가 이런 일이 되면 감정을 낡게 치고 그 집을 허물고 이 땅을 파는 거야. 그 땅을. 갑자기 막 속에 막 선떡이. 아. 과, 박사님 이거 뭐라 그러나? 이거 땅이랑 뭐 하는 그런 거고 여기서 뭐라 그러나? 채굴권. 아, 땅 아니, 파는 권리. 아니, 아니, 그러니까 땅 사는 걸 보고 부동산. 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 <웃음> 근데 나는 내가 광산에서 일을 받기 때문에 아니지 봐요. 음. 법대법 했거든요. 제가 음. 통일됐을 때. 고참이 또 자기 법. 자랑이야. 아니 그 같이 했어요 방송 음. 변호사들이랑 일단 그 여기서 문서가 다 인정이 돼요 국가에서. 아니 여기 모든 땅 문서 다 있지는 않아. 아니 가, 개인들이 가지고 땅들이. 있고 우리 배나 TV 과장님도 가지고 있어요. 아 근데 그 땅이 북한 전 지역 땅이 아니잖아. 빈 땅이 많다니까. 음. 아 글쎄. 빈 땅도 많고 뭐도 많고 있는데 어 진짜 우리 베라 TV 김 과장님 음. 개성에 개성 네. 대체로 부, 부모님이 개성에서 왔다는데 어. 개성 땅 문서 아직 있다는 거 아니에요? 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 개성 땅 
리스트 곧 곧쪽 같은 거. 아, 그리고 그러니까. 북한에도 땅 무서 가지고 있는 집들이 있어요. 독에다가 해서 땅에다 묻고 있는데. 아직도 있는데요. 가지고 있는데. 북한 밑에다 묻고 있대요. 네, 그 내가 말하는 광산 쪽에 가라. 네. 국유지가 지금 막 이것도 저것도 아닌 그 혼탁된 땅들. 와, 우리 터봐. 그 해산, 아, 이 해산 아, 거기다가 아, 거기다가 음. 묘를 만들어놔요. 누가 죽으라고 그럼? 아니, 묘를 아, 박으면 그게 주식이야. 아. 묘비가 들어. 아니 집 가운데다 어떻게? 그러면 그 땅임자가 그건 제 땅이고 그 땅임자가 얼마를 쳐주기라도 해. 아, 어 어쨌든 그, 그 사진이라도 찍어 갖고 와 네. 오면 대한민국 정부에서 인정을 해주고 뭐 그런 게 있어요. 아 근데 알겠습니다. 만약 시 통일 될 때쯤에 전화 딱 해가지고 단장을 크게 치는 거야 그냥 집 주변에다 통일 돼서 북한에서 저 폭도 데리고 가야겠다. 처음에는 먹힐 수 있지. 음, 그렇지. 아. 근데 북한에서 여기 가져오면 나쁜 것들이 굉장히 많죠. 근데 어. 여기서 북한에 가서 나쁜 것도 있을 수 있잖아요. 그 자연 먼저 서, 땅 문서 같은 건 먼저 선행해 두는 게 좋아요. 그때 가면 아니 그때 가서 뭐 하, 여기서 하면, 가져가서 나쁜 거. 여기서 가져가서 나쁜 거. 여기서 어이. 가져가면 안 되는 것들. 뭐 많죠. 어떤 거? 그러게. 아니, 예를 들면 뭐 다단계 뭐 아. 이런 거는 <웃음> 다단계 나쁜 거 아니라. 아니 알바니아 같은 <웃음> 네. 진석은 나. 내가 그 성국이 아까 내가 가져가 갔다 그런 거 아니야 다단계. <웃음> 그걸 자꾸 나쁘게 이용하는 사람들이 있어요. 그러니까 아니 이제. 알바니아 같은 경우에는 나라 국민의 뭐 60%가 관여됐는데 금융사고 나서 제가 불법 다단계라고 심각 불법, 불법, 불법 다단계 네. 이거 심 심각한 게 뭐냐면 한번 탈북인지 얼마 안된 분이랑 같이 노이치 이런데 빠지면 안돼 일단 가서 네가 니누로 경험해봐고 다단계를 끌고 갔어요 음. 앉아서 듣다가 얘는 태어나서 그렇게 오랫동안 그렇게 사람들의 환호를 받으면서 말하는 사람을 처음 본 거예요 하다가 <웃음> 여자아이인데 발딱 일어나더니 빠르 뛰고 있어 이게 어디 가냐 했더니 물을 떠 가지고 하더니 점 두시고 하십시오 오 맘에 허기 돼서 오. 아. 딱 근데 이놈이 딱 봤더니 이런 사람은 성공할 거예요 아. 어 그렇게 봤더라 네. 그 다음에는 제성국이 어울리는 거 아니에요? 강, 뭐. 그거 나, 남자 한명 있어서 걔랑 같이 있다가 일단은 그걸 한번 가자 있어 가자 가자 심각하다 가자 어, <웃음> 일어나서 나왔어요 아. 네, 근데 그때 생각하면 야 이게 심각 다단계가 들어가면 아니 그리고 어, 아까 마약이에요. 아까 부동산 얘기도 했지만 이게 음. 부동산 투기가 들어가면 음. 아예 그렇죠. 네. 그러니까 예, 아, 물론 투기에는 긍정적 기능도 일부 있어요. 음. 그렇지만 그러니까 네. 이 상담을 하시겠다는 분의 할일이 굉장히 중요한 거예요. 네 맞아요. 여러 번 이런 거 하면 안 됩니다. 그리고 이런 거 북한에 조폭이 들어가면 안 돼요. 양복 입은 멋있는 사람들이 이렇게 막 기록해주고 양양이 네, 네, 접촉 들어가면 다 맞아 죽어요 아 돼지다 아니 근데 저, 다 맞아 죽어 그 접촉 보고 멋있다고 흉내낼 애들이 너무 많을 것 같아 그치 다 따라 난, 난 내가 내가 보건대는요 대한민국 조폭은요 다 기업인들이야 네. 북한 식으로 들어가면요 그 연예인 기사 운영한대요 아, 북한 조폭들한테 싸움 실력에서 밀릴 거다 아, 아니 그러니까 네. 싸움 실력은 있는데 네. 북한 조폭들은 뭐냐면 그냥 죽이, 죽일 수 있어요 진짜 뭐 없어요 아, 얘네들은 약간 형이 뭐 이런 게 없어요. 뭐 거짓력도 뭐 부족하고 하지만 북한은 그냥 죽자고 그냥 막시, 뭐 친하자고 막시. 가면은 더 음. 죽자고 덤비는 거예요. 어, 덕개비들이 어. 덕개비. 어 여기 저런 여기 한국 기, 그 전국들은 양반들이 양반들. 양반들이 어, 정말 어, 깔끔해요. 근데 거기 들어가면은 네. 개판을 만나 개판 음. 가면 안 돼. 그럴 수 있어. 아, 음. 진짜 싸움을 하기 위한 사람을 만나. 음. 그리고 저기 그 치킨이 들어가면 치맥. 아니 치킨 치킨 들어가면 안살것 같아 왜냐면 맞아 너무 양비가 많잖아 맞아, 이걸 돈 주고 사다한 마리 계산하는 거요 가격 근데 한국에 <웃음> 와서 치킨 좋아하세요? 내가요 아나 최근에 좋아해요 저도 안 먹어요 왜요? 저희는 달근 삶아 먹는 게더 좋아요 맞아 맞아 이런 이 거해 가지고 거기다가 파몇개 동동 띄어 가지고 너무 맛있어 이 개념으로 예 어. 치킨 그 다음에 국물도 맛있어 예 국물도 근데 맛있고 이 개념인데 치킨은 음. 버릴 거다 버리고 그러게요. 기름에 뭐 튀겨서 티가 난단 말이에요. 네, 맞아요. 기름 옷 빼고 이러면 얼마 안 남는다. 네. 그다음 북한에서는 밀가루 묻히고 기름 이거 안 계산 안 해요. 오, 그렇죠. 다 떼고 살만 계산하는 거야. 닭한 마리라니까 음. 닭한 마리 하면서 간거 하잖아. 그건 음. 뜰거다 떼고 닭한 마리 먹고 이거 아니야. 사실 그래. 치킨은 그 이제 지방보다도 단백질 함유량이 풍부해서 음. 이런 보양식으로 음. 땀 흘렸을 때 이제 음. 어 우리 이제 그 열량을 체크해서 조절해주고 우리 모, 몸을 보호하기 위해서 이제 많이 쓰는 건데 백숙으로 먹거나 이제 고, 그 계속 곰을 그냥 먹었을 때는 그게 이제 단백질 음. 함유량이 풍부해서 섭취가 잘 되지만 음, 기름에 튀겼을 때는 그 성분 자체가 음. 완전히 변해버려요. 네. 그 섭취 그거 의학적으로도 그렇고 북한 사람들이 입맛에는 치킨 
축하합니다. 아, 맞아요. 맞아요. 그리고 백숙도 맞아요. 역시 음. 여기서 막 백숙을 하고 배 안에다가 뭐 이상한 뭐, 것만 넣고 아 이상한 북한도 하긴 하는데 뭐 이런 거 북한도 하긴 하는데 네. 맛이 아니 야 맛이 좀 즐겨 여기서는 한 마리 다못 먹겠어. 근데 네. 음, 북한 거는 그보다 더 커도 먹어요. 아 그러니까. 그러니까. 그냥 음, 말하자면 그거예요. 자연 맛이 다 없어졌어. 이게 얼굴 생김새나 옷 스타일 같은 거는 한국을 선호해요. 대한민국. 근데 입맛은요? 음식 맛은 안 바뀌어요. 아, 음. 이게 40년, 50년을 잠재했던 입맛이기 때문에 그렇게 대, 한류의 음식이 맞아. 쉽게 바뀌지 음. 않으니까 옷차림이나 얼굴은 선호를 해요. 입맛이 통일되면 음식 문화를 네. 선도하는 김치 기업들의 그 이미지가 음. 완전히 바뀔 거라고 생각돼요. 저는 네, 아직 엄청나게 바뀔 거라고 네. 생각해요. 네. 탈북자들과 얘기를 하다 보면 이 쩡한 맛 얘기를 굉장히 많이 하시는데 저도 겪어보지 않고 맛을 보지 않았기 때문에 과연 그 쩡한 맛이 어떤 맛인지 김치 공장 가자! 네, 너무너무 <웃음> 궁금합니다. 자 퀴즈 나갑니다. 아까 이제 성국 씨가 통일대문 하고 싶은 사업 중에 북한 주민들이 오면 처음부터 끝까지 아주 사세한 것까지 다 사소한 것까지 일일이 알려주는 로그인 이런 걸 하고 싶다. 네, 진짜 로그인 어떻게 하나 뭐 동사무소 어떻게 하나 근데 과거에 이제 외국에서 공장을 들여올 때도 뭐 이래라 저래라 뭐 필요 없고 다 만들어 놓고 여기 가서 열쇠만 탁 돌리면 돌아갈 수 있게 만들어 달라 그거를 지칭하는 용어가 있습니다 무슨 무슨 베이스로 공장을 지어 달라 네. 네 힌트는 다 지어 놓고 그냥 기술 교육 필요 없고 열쇠만 탁 돌리면 돌아가게끔 만들어서 나한테 인도를 해 달라 네, 그거를 무슨 무슨 베이스로 네, 공장을 인도해 달라 이런 건데요. 정답자 두 분, 네, 선착순으로 선착순으로 먼저 답해 주시는 두 분께는 평택 러디빈 카페에서 제공하는 수제 볶은 커피 보내드리겠습니다. 감사합니다.